What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon po ay mag-unboxing video po tayo. Samahan nyo akong buksan ang aking package na galing pa ng Japan papunta dito sa Italia. Ito po siya. Nag-order kami ng aking kaibigan ng tigis sa kaming Yanagiba Knife. Anong klaseng Yanagiba Knife ito? Malalaman natin yan kaya samahan nyo akong buksan ang aking package na ito at diskubrin natin kung ano pang mga nasa loob na ito. Kasi ang pinag-orderan ko na ito ay isang kaibigan na nasa Japan na si Chef Jeff Takamatsu at ang kasama niya na si Chef Bernice na sa kanilang online store na Inochi, Manila. Yan yung Facebook page nila guys so i-follow nyo pati na rin sa Instagram. Okay, wag nating patagalin dahil sobrang excited na ako ang tagal kong hinuntay ito kaya buksan na natin. So okay guys, ito po yung ano yung pangalan ng uh, online store, Inochi. Ang ganda ng box. May logo pa at may may ribbon. Bubuksan natin. So ito may mga sticker ng ano ng Inochi. Yeah. Ayun may ano pa may message. Ito tingnan natin. Yan may message guys. Thank you for uh, an ending support. Keep sharing your knowledge and creativity to the world. I hope this knife will bring you more creativity and fire. Keep safe and God bless. Ayan. May ano pa, may signature pa ni, ni Chef Jeff Takamatsu. Si Jeff Takamatsu guys, isang uh, malupit na chef yan sa Japan. So, respect ko kasi main ng sushi sa Japan. So, respect. Ayan. Ito yung kay Chef Ralph. Parehas lang din naman kami kaya hindi ko napapakailaman yung kay Chef Ralph. No, tatabi na natin. Ayan. Ito yung sa akin guys. Click na muna natin kung may mga subscribe. Ayaw nga! Ang ganda guys, yung ano, pang brush ng nigiri. Ito ay napaka importante rin dito kasi lalo na sa traditional way ng paggawa ng nigiri. Ayan. Dito natin na uh, pinapahid yung ano yung nikiri sauce para sa nigiri. Okay? Ayun, ganda dalawa pa may reserve pa ako. Okay, sa ato na natin wala na. Ito na guys. Globalist. Para lang para lang para lang para lang para lang para So, ito na siya. Grabe. Ito, hindi ko pa kasi nawakan ito ngayon pa lang. Ngayon pa lang, eh, first impression ko. First impression ko. Nagustuhan ko na agad yung balance. Hindi katulad ng G11 guys na, na, na global, yung classic. Hindi siya balance na ganito. Grabe. Ngayon pa lang, uh, ano na ako. Uh, satisfied na ako sa balance pa lang kasi yun, yan yung mga inaanap ko kasi pinapaikot-ikot ko yan eh at saka isa pa ito na nakit na pansin ko na agad yung G11 mas makapal eto sakto yung nipis niya so, uh, first time ko lang kasi magkaroon ng globalist kasi ang globalist kasi guys is exclusively sa Japan lang nabibili so limited yan sa Japan uh, doon lang uh, binibenta ang pagkakaiba nila is uh, yung mga dot dito sa handle yung ano yung yung classic may mga item eh tingnan mo nito may to ano wala siyang ano item plain siya uh, pinatatakan ko na rin siya guys uh, laser ayan pinatatakan ko ng pangalan ng aking anak ang globalist hindi sila nagtatatak ng uh, yung inuukit yung hammer laser ang, ang ginagamit nila uh, sabi naman is uh, guarantee naman na hindi siya nabubura so pinatatakan ko na rin mapapakinabangan ko siya ng gusto grabe ganda naman ano. hindi siya mabigat Sakto, saktong sakto yung handle. Balance siya, balance. Ayan. Kita niyo naman. Okay. So, oh, yun lang. Uh, excited na ako. Dadaling ko ngayon sa trabaho. Actually, gumising ako ng maaga. Uh, para lang i-unboxing ko to. Kahit hindi ko na kailangang i-review, ano ko na yung kumbag i-recommend ko na sa inyo guys. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Kasi, yung talim ng global, yung classic, um, subok ko na. Pag hinaasa mo, matalim na, matalim na siya, hindi agad na pupurol. Dahil dyan yung tibay nila, doon mo makikita ko yung tibay ng, ng global. Yung iba, sinasabi nila, um, yung global daw, ang tigas, ang hirap daw sa akin. Yun nga eh, kaya maganda doon dahil 
dahil tsagaan mo siyang hasain kasi pag nakuha mo yung talim niya, matagal naman na napupurol. So, yun ang gusto ko. Hindi yung araw-araw kang uma, nagahasa. Uh, yung, yung lalo na yung mga kutsi yung iba, maano, maselan na nabubungi. Kaya ayaw na ayaw ko yun. Parang pag nag-slice ka ng sashimi, nararamdaman mo yung gaspang parang nakakilabot. Kaya mas maganda yung smooth na ano, pinagdaman. So, i-review pa rin natin sa guys. So, after ng review natin, sasabihin ko sa inyo kung okay na okay ba yung talim niya. Kasi hindi ko pa talaga nasubukan. So, babalikan ko kayo guys. So, see you again later. Okay guys, bago ang lahat, syempre hinasa ko muna siya. So, gumamit ako ng whetstone. Nag-start ako sa grit na 1,000. Dahil bago ang ating kutsilyo, matagal na paghahasa ang aking ginawa. Pagkatapos, ginamitan ko siya ng 6,000 grit. Talaga nga namang napakatigas ang steel ng global. So, kailangan natin ng mahaba-habang pagtsatsaga para mahasa natin ito. At pagkatapos guys, yung panghuli, ginamitan ko siya ng 8,000 grit. Dito ako lalong nagtagal guys dahil if finishing natin siya. So kailangan lang natin mapakintab ng maayos. At saka yung mga gaspang-gaspang dito natin na uh, matatanggal. So magiging shine yung ating kutsilyo at magiging smooth. Okay guys, halos inabot ako dito ng isa't kalahating oras para lamang makuha yung kanyang talim. Sobrang tigas talaga ng global guys. So kung wala kang tsaga dito ay maiinip ka. So at least pag nakuha mo naman yung talim ay okay okay. Okay guys, pagkatapos ng napakahabang paghahasa, ito na ang kanyang kinalabasan. Pagkatapos of course, sinubukan ko na rin sa pag-fillet ng salmon like toppings. Sinubukan ko rin sa pagkat ng pang nigiri. At syempre, pang sashimi. At dahil naninibago pa nga lang ako dito sa yanagiba na ito at hindi ko pa ito gamay, kita nyo naman kung gano'ng kay smooth. Okay guys, nakita nyo naman kung gano'ng katalim yung ating globalist. So, wala naman ako nakikita ng uh, diferensya pagdating sa, sa classic at saka sa uh, globalist. So, yun nga, mas matigas sa uh, konti. Kunti lang naman yung diferensya. Mas nahirapan lang ako dito konti sa paghahasa. Heto pala guys, pag magpapatatak pala kayo, gaya ng ginawa ko, huwag dito, huwag nyong papalagay dito. Eh, wala namang nakaisip, di rin nila naisip, di ko rin naisip na na magkakaroon pala ng problema sa huli. Para sa akin lang, huwag dito kasi alam niyo naman, pag mag-aasa tayo, di ba, ganyan? Yan, magbubura. Magbubura yan. So, yan, malapit na, malapit na maabot. Hindi, kung mapapansin nyo, nandito yung sulat. Uh, pagka dating ng mga araw, na hahasahin ko pa siya, aabutin yan. So, sa tingin ko, mabubura din. So, mas magandang ipatatak nyo lang dito o kaya huwag nyo lang ipatatak. In case na kasi na gusto nyo ibenta, eh, wala siyang tatak, may bibenta nyo ng maayos, ng mas madali Nasa sa inyo kung gusto nyo uh, ipatatak o kaya hindi Okay guys, sa mga gusto pa lang uh, magkaroon ng globalist Yan, kontakin nyo lang si Chef Jeff Takamatsu Yung uh, online store nila, yung Inochi So, kaya pwede kayo mag-comment uh, dyan I-refer ko kayo So again guys, uh, salamat sa inyong panonood uh, Sana nag-enjoy kayo sa ating uh, unboxing Pakisupport naman guys ang aking YouTube channel Para naman mas ganahan ako laging mag-upload ng mga videos Lalo lalo na sa mga tutorial sa sushi Abangan nyo guys ang susunod na knife na aking re-review At huwag nyo kalimutan subscribe ang aking channel Pakilike na rin at pakishare sa iba Again, thank you for watching See you again in my next video Oh, yeah Bring you home Yeah, come on! <laughs>